नमस्कार 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 जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भवानी जय शिवाजी सब लोगों को हमारे सभी दर्शकों को नेशन नाव के जितने दर्शक हैं एडवोकेट प्रदीप नामियार जी और मेरी तरफ से सब लोगों को ओनम की बहुत 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 शुभकामनाएं और कल तो गणपति भी जा रहे हैं आनंद चतुर्दशी है कल आनंद चतुर्दशी के बाद एकदम पितृपक्ष लग जाता है yes. उसके बाद दशहरा उसके बाद दिवाली और दशहरा और दिवाली के बीच में करवा चौथ भी आता है exactly. और दिवाली के बाद क्रिसमस और क्रिसमस के बाद न्यू ईयर और बीच में ईद भी है मतलब दिस इज द फेस्टिवल सीजन जबरदस्त फेस्टिवल सीजन है ये आप सब लोगों को इस त्योहारों के सीजन की बहुत 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 शुभकामनाएं क्रिकेट का भी त्यौहार चल रहा था अभी एशिया कप चल रहा था अभी भी चल रहा है जिसमें हिंदुस्तान बाहर हो गया बहुत सैड हो गए लोग लेकिन क्योंकि क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में बात करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूं तो इसकी वजह से मैं क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ स्पेशली जब इतनी डिप्रेसिंग परफॉर्मेंस रही हो इतनी डिप्रेसिंग इतनी वायाद इतनी डिसअपॉइंटिंग मतलब और भी कोई शब्द हो तो आप लगा सकते हैं उसमें <laughs> मतलब ये हम सोच नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान की टीम है कौन सी टीम है ये खैर वो बात छोड़िए मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जाग चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि अब जितने भी हमारे असली बढ़िया जबरदस्त बॉलर जितने हैं जितने असली बैट्समैन हैं उन सबको वापस लाया जाएगा टीम में और ये जो एक्सपेरिमेंटल टीम है ये इंटेलेक्चुअल टीम जो है इसकी जगह पर एक्चुअल प्रैक्टिकल टीम आएगी खैर ये तो बात रही क्रिकेट की अब बात करते हैं देश की देश में आज सेंट्रल विस्टा का अनावरण हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुतले का अनावरण हुआ जहां पे किंग जॉर्ज का स्टैचू हुआ करता था इंडिया गेट के आगे जो छतरी है वहां पर वहां पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा दिखाई देगी हर एक को एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी अगेन नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल द क्रिटिसिजम नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल द वाइल्ड सेडिस्टिक पॉइजनस टॉक्सिक venomous criticism of the central vista what has been inaugurated today is absolutely mind boggling it is beautiful sure. pradeep ji zabardast bahut hi khoobsurat main delhi wala hu main sari umar india gate pe mera bachpan jo hai wo pura india gate pe matlab bita hai wahi par ja kar ke hum logon ne football khela hai cricket kheli hai wahi par ja kar ke humne har roz ice cream khai hai main aapko bata sakta hu ki wahan jo water bodies thi uske aage jo boat club tha asal mein boat club tha jahan pe boating kiya karte the aur wahan par political rallies bhi hua karti thi the water over there used to stink pradeep ji it used to be so terrible aaj jo inhone banaya hai asal mein asal mein matlab itna khoobsurat dikh raha hai itna khoobsurat dikh raha hai mera ye dil kar raha hai pehli flight se delhi jaau sirf aur sirf central vista ko dekhne ke liye ab uska naam kartavya pat kartavya pat rakh diya gaya hai uske upar bhi logon ko objection hai kartavya pat kyun rakha rajpat tik to theek to tha raj hamara hai to rajpat ho gaya अरे आपने ना जाने कितने सड़कों का नाम बदल दिया आपने अपने राज में हर चीज को इंदिरा जी राजीव जी नेहरू जी के नाम पर रख दिया और नेहरू जी के फादर के नाम पर जी मोतीलाल नेहरू के नाम पर रख दिया यहां पर मोदी जी ने राज पर पथ को कर्तव्य पथ क्या रख दिया कि आपसे सहन नहीं हो रहा है अजीबो गरीब मसला है अरे साहब वी ऑल लव द गांधीज एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम ए बिग फैन ऑफ द गांधीज हैव ऑलवेज बिन बट प्लीज अंडरस्टैंड द गांधीज आर नॉट अ रॉयल फैमिली हिंदुस्तान रॉयल्टी नहीं है हिंदुस्तान कोई राजाओं का देश नहीं है अभी जो आपने बना रखा है समझ गए आज जो नरेंद्र मोदी ने किया है नरेंद्र मोदी जी ने जो सेंट्रल विस्टा का अनावरण किया और जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो बीच में है बिल्कुल बिकॉज इट इज अ सेंटर पीस ऑफ दैट एंटायर थिंग मतलब राष्ट्रपति भवन से जो सीधी सड़क जाती है पहले ब, 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 इंडिया गेट आता है उसके बाद वो छतरी आती है जिसके नीचे जिसके नीचे सुभाष चंद्र बोस जी हैं और उसके आगे जाकर के पुराना नेशनल स्टेडियम है it looks out of the world it looks beautiful and that's where i think the problem arises pradeep ji 
क्या प्रॉब्लम है शुरू से शुरू से नेहरू गांधी परिवार का यह प्रयत्न रहा कि किसी भी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो असल में असल में चरित्र है उनकी जो असल में पोजीशन है उसको किस प्रकार नीचा दिखाया जाए दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुड नॉट बी गिवन द क्रेडिट विच इज ड्यू टू हिम एंड आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज स्टैच्यू फॉर्म द सेंटर पीस ऑफ द न्यू सेंट्रल विस्टा इज आई थिंक समथिंग विच दीज गाइज फाइंड वेरी वेरी हार्ड टू सॉलो वेल यू लैव टू लिव विद इट नाउ बिकॉज आई टेल यू वॉट इंडिया हैज चेंज हिंदुस्तान बदल गया है किसने सोचा था छह के सात साल पहले कि अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा और उसके बाद तीन बार मुख्यमंत्री बनेगा और उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में भी सरकार बना लेगी किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इतने ज्यादा सीटों के साथ इतनी ज्यादा सीटों के साथ पहले लोकसभा 2014 में जीतेगी और फिर 2019 में जीतेगी प्रदीप जी याद होगा आपको दो हजार में जब हम लोग बोला करते थे क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए यही लोग आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं यही लोग आकर के बोलते थे अरे तुम संगियों की फौज कब तुम तुम्हें अकल आएगी नरेंद्र मोदी कभी मुख्यमंत्री के पद से हट करके प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे ये कहते थे लोग लोग ये कहते थे कि मैं संगी हूं ये कहते थे खाकी चड्डी वाला हूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अरे भाई जब हमने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतने वाला है तब संगियों ने यह बोला कि तुमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है क्या नक्सलवादी बन गए हो क्या देखो साहब ऐसा है हम लोग पत्रकार हैं वी ए जर्नलिस्ट वी कॉल थिंग्स एज वी सी देम सामने जो दिख रहा है मैं तो उसका ही विवरण दूंगा आज जो सेंट्रल विस्टा की मैंने तस्वीर देखी मेरा दिल गदगद हो गया मैं प्रसन्न हो गया प्रफुल्लित हो गया जो नरेंद्र मोदी जी ने आज अचीव किया है इट इज एब्सोल्यूटली वंडरफुल देर आर टू थिंग्स विच एव हैपन प्रदीप जी एक्चुअली थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन द नेवल फ्लैग हैज फाइनली गॉट एन इंडियन फ्लेवर द क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज हैज बीन रिमूव फ्रॉम द इंडियन फ्लैग वाई इज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड सफेद फ्लैग और उसके ऊपर सेंट जॉर्ज का क्रॉस वो विलायत का इंग्लिस्तान का यानी इंग्लैंड का फ्लैग है जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे अपनी नेवी के लिए इतने सालों के बाद हमारी नेवी को इंडियन नेवी को उसका खुद का फ्लैग मिला है दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो जगह मिली है वो जगह मिली है पचहत्तर बरस के बाद जो पचहत्तर साल पहले मिलनी चाहिए थी और सेंट्रल विस्टा का जो आज अनावरण हुआ वो देख करके मैं क्या बताऊं मैं खुद उत्साहित हो गया हूं कि अगले एक या दो दिन में मैं जरूर दिल्ली जाऊंगा यह देखने के लिए कि वास्तविकता में वो कैसा दिखता है क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट मिली है वो ये मिली है कि टेलीविजन पर जो दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है and for that i think mr modi needs to be congratulated mr modi needs to be congratulated for indianizing our entire polity ab hindustan mein hindustaniyat ka itihas shuru hua hai ab ye angrezon ka itihas nahi hai sahab ab ye hindustan ka itihas hoga pradeep ji sir apart from uh, you can say central vista mr modi yesterday also had talked about modernizing 14500 primary schools schools ko modernize kar all over the country yeah. and had a budget of more than around 24 24000 crores for that particular the year mark for that he said our schools have to be at par at the 21st jo uh, skills hai 21st century skills ke hisab se usko modernize karna chahiye and what a great thought he start from the most basic things most simple things now you talk about central vista yes there were allegations that the congress and the left were manipulating history to suit their political needs the true facts were not the true sacrifices of people like subhash chandra bose was never highlighted mr modi at one stretch and continuously after him taking over from 
we find that he has been saying that history needs to be told the way it has to be told. It cannot be manipulated to suit the agenda of political needs. He was blaming the Congress. But if you see how Mr. Modi has done it, he has always highlighted those people the Congress wanted to forget. Yes. And he said their contributions also stands. Their contribute, their sacrifice were great, greater than them. Kuch log angrej ke saath milkar, dosti kar kar hasil karna chata tha. Ye log wo the ke violent ban kar angrejo ko pehle hi dora diya. Ji. The, the British would never have left if the violent struggle were not there from Subhash Chandra Bose and entire group of leaders who believed that. The violent struggle always helped. The violent जी. struggle made the British leave India much before than they expected. आ, they would go. शहीद अशफाकुल्ला खान का नाम लिया आपको मालूम है अशफाकुल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी आपको पता है किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक उनका नाम तक नहीं लिया नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि हम अशफाकुल्ला खान को आज याद करना चाहते हैं जिसकी कुर्बानी की वजह से हम लोग यहां पर लाल किले पर खड़े हैं so violent struggle was always given and Mahatma Gandhi, definitely Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, they were great leaders. But aap aise logo jindne apne jaan ko kurbaniya de, you can't ignore. The history of the Congress and leftists has been sidelining these great sacrifices. Yes. And Mr. Modi has, after, the, after he has come, always gone one step ahead to highlight the sacrifices of these people, whether it be Veer Savarkar, whether it be Subhash Chandra Bose and whether it be all the leaders who have lost their lives, laid down their lives. Yes. Fasi Leli. I don't think Mahatma Gandhi, Nehru, or Jitne Inke, Baki Log Thay, Apne Aapko, Us Noose Tak Likhe Gai Apne Aapko. Their sacrifices were great, but their sacrifices, not this kind of sacrifices where they were hanged to death. That was great sacrifice. So, and Mr. Modi, Ab Jis Prakase Jao, he has been highlighting these various elements and look at the work. 14,500 school skills, this is the word of modernization all over the country. In the 21st century, we have to upgrade them, upgrade the schools with 21st century skills. The amount, um, uh, uh, amount he has sanctioned for that. And yes. slowly, this is the word of this word. And even if you saw Mahatma Gandhi, who was talking about simple life, baat kar, baat kar uh, the way of life being simple. What, that is what Mr. Modi has been doing that also. Sochala ke baat karna. Saaf safai ke baat karna. Swachh Bharat ke baat karna. Har ghar mein electricity, chote chote cheez, electricity hona uh, baat karna. You know, he has been highlighting these small, and, small and, things. And, and drinking water, drinking from, water tap. from the tap. Hey, yes. Har ghar mein tap water hona chahiye. Ji. Stressing these need and symbolic. Mahatma Gandhi did that symbolic. Apne toilet ko saaf karna. It was symbolic. Ki cleanliness comes, we have to. It starts from us. Let it start from us. Mahatma Gandhi. And Swachata. Bale wo Narendra Modi ji, Jadul leke ghum raha tha. Logo ko maja aara tha ki dego Pradhan Mantri Swachar Sadak ko bhi saaf kar rahe hain. But that was symbolic. And after that, let me tell you, sir, the movement right from national level to state level to BMC level, the cleanliness campaign has taken such a giant stride that aajkal mobile par aap Click karke photo bejte ho. To within hours, the local Mahanagar Palika ke gaadi aake us cheez ko saaf karne ka prayas kar rete hai. We no, never no. had this kind of cleanliness we, campaign. We never had this kind of a response ever. Response ever. I mean this, once the Prime Minister does it, it goes, percolates down to the lowest level to yes. ghar tak pao jaate hai. Durus baat. Saochale wali baat. I remember. Pradeep ji, abhi dekh lijiye. Bilkul, bilkul. Abhi Ganapati dekh lijiye. Yes. Ganapati immersion jo hai, visarjan jo hai Ganapati ka. Yes. Pahli baar aisa hua hai ke chopati par samandar mein Ganapati ka visarjan varjit hai. Vahaan par tub bana rakhe hai. Vahaan par ja kar ke aap visarjan kar ke aayye. Aur joh bade Ganapati hai, unko boat mein rakhe, barge mein rakhe, paanch ya chhe ya dhas kilometer aage ja kar ke vahaan pe visarjan kiya jayega. Yes. And the conveyor belt system, you know, people have become innovative. Yes. You have said that the small, small wells have been made on every ward level, on every gully level, on every wall, 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 on
انوویشن اور یہاں پر دیکھو سر دیز نو جو پہلے بولتے تھے کہ ہم کو اس پرکار سے ہونا چاہیے نہیں تو ہم لوگ آندولن کریں گے وہ تو ہے ہی نہیں جی دو اف یو کین پٹ یور سیلف اکراس ٹو دا موسٹ پورسٹ آف پور ڈائریکٹلی اور اس کو کنونس کر پائیں گے تو دیز نو ریوالٹ دیز نو ریبلین دیز نو کین سو جو انگزائٹی ہے کہ نہیں ہمارے ہمارے طور طریقے سے کرنا چاہیے بالکل یس یس وی مسٹ کنگریچولیٹ دا ممبئی پولیس یس مجھے ممبئی پولیس کو سادھو واد کل تو کل کر دیکھیں گے کیا ہوگا لیکن ابھی تک جس پرکار ممبئی پولیس نے جس پرکار ممبئی پولیس نے ٹریفک کنٹرول کیا ہے جس پرکار ٹریفک فلو کو بہت خوبصورتی سے چلنے دیا ہے وی مسٹ کنگریچولیٹ مسٹر فنسالکر فینٹیسٹک جاب سر یور پیپل ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب دا بی ایم سی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب دا گورنمنٹ ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب اینڈ اسپیشلی دا ممبئی پولیس وی مسٹ کنگریچولیٹ دیم اگین you have allowed the traffic to flow you have not allowed traffic jams the kind of traffic jams that they used to be in and around ganpati are bhai dead din ke ganpati fir teen din ke ganpati fir uske baad gauri ganpati panch din ke ganpati uske baad gauri ganpati satve din ke ganpati maine kahin par bhi ek jagah par bhi traffic jam nahi dekha aur wo isliye ke kisi ko chaupati ke aas paas zyada der tak khade hone ki ijazat nahi di gayi aaiye jaiye aaiye jaiye it was beautiful Very well done indeed. Very well done indeed. We, we must congratulate you again. Well done, Mumbai police. Sir, uh, what we have seen in the last uh, few months, uh, the, once you give the bureaucracy, administration ko authority de diya, and allow them to do it, they do it very well. Absolutely. And the political leadership uh, stands by them. And just say, koi bhi withdraw hai, usko quell karna. No, this is the right way. This is the right. And when you stand by your administration, yes. you'll find that the way things are done. فنٹاسٹک وداؤٹ اینی پرابلم آپ نے پونڈس کریٹ کیے آرٹیفیشیل پونڈس کریٹ کیے پیپل ہیو ایکسپٹیڈ اٹ آپ نے رولس کے کنویئر بیلٹ سسٹم کر دیے پیپل ہیو ایکسپٹیڈ بھلے تھوڑا ودرو ہوا تھا بٹ پیپل ہیو ایکسپٹیڈ اٹ انوویشن اینڈ دس ایڈمنسٹریشن کمز اپ وتھ سچ انوویشنس دیٹ از ایبزولیٹ مائنڈ باگلنگ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از ہاؤ دے کنٹرول تھنگس ایز یو پریز دا ممبئی پولیس ایوری ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ نیڈز ٹو اپلاڈ اٹ the way they have actually ye 10 din kis prakar se chala bina ghatne ke not a single incident worth mentioning that you know the things are not gone well everywhere it has been a smooth flow even uh, uh, the political uh, masters jo bolte cm deputy cm jis prakar se protsahit karna ki we are going to give you every facility that you want ji this government will give you everything that you want all things in kai kai jagah pe 12 baje tak they have allowed things to happen So this is once you this has been probably displayed that if the government want things to happen it happens smoothly here in Maharashtra we found nothing to say that this 10 days of this festival you had not one thing that can call a blot or lapse of administration or lapse of uh, controls or lapse of policing it was moving fantastically now when we come to uh, Mr Modi's achievements and why the uh, uh, congresses bharat jodo yatra it seems to be going on very well and that was actually needed that we have been always come hum log hum har waqt pe yahi uljhe mein tak ki congress kuch kar kyun nahi rahe why is the congress not doing anything ji what is the campaign because if you want to fight modi at 2024 you need to be prepared now yes aaj ke tarikh mein aap first time you found all the g23 of the congress has also come together jo bacha kuch g23 hai وہ بھی ایک ساتھ آ کر یا جی ٹوینٹی ریپلیسڈ کمپین راہل گاندھی لیڈنگ اٹ فرام دا فرنٹ اینڈ اولڈ اسٹال ووٹس لائک چیف منسٹر آف راجستھان اشوک گہلوت سب ایک ساتھ یو فاؤنڈ یو نو گروپ ویری کوئس اف گروپ کمنگ ٹوگیدر to say we are going to take on mr modi in 2024 and that i mean it's a fantastic sentiment it's great for our indian democracy that opposition can come to that's right but it is also not good for the uh, democracy as we saw your one percent wale parties just prakar se ikattit hoke ye congress ko rokne ki jo koshish kar rahe hain that is also a blot in democracy because we seen the darkest phases of democracy when we had prime ministers like vp singh minority prime ministers prime ministers vp singh chandrashekhar, chandrashekhar دیو گوڑا آئی کے گجرال تو ایسے پردھان منتری جس کو مینڈیٹ نہیں ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے حساب سے کون سا ڈسیزن لے سکتا ہے 
फॉरन पॉलिसी पे कौन सा डिसीजन ले सकता है वेर नेशनल इंटरेस्ट इज कंसर्न वी नीड द कांग्रेस हैज टू लीड एंड दी स्मॉल पार्टी हैव टू कम टूगेदर एंड सपोर्ट द कांग्रेस यू कैन हैव इंडिविजुअल एम्बिशन अब नीतीश कुमार जो बिहार पूरे जीत नहीं पा रहे हैं वो प्रधान सीटें बिहार में सर हाँ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सोच रहा है उनका एक ही चीज है कि कांग्रेस के इस रथ को रोकना है भारत जोड़ो और यात्रा जो है उसको कैसे भी डिस्टर्ब करना, करना किस प्रकार से और किस प्रकार से इस चीज को डाइल्यूट करना और मैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषणा करता हूं कौन सा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रदीप जी यहां पर यहां पर आपने कहा था ये मैं आपको याद दिलाता मैं आपको याद दिलाता हूं आपने कहा था जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तेजस्वी यादव जी के साथ तो आपने कहा था ये तो भैया बड़े शक के दायरे में आ रहा है दिस इज अ वेरी सस्पिशियस थिंग हाउ इज इट दट दिहार गवर्नर इज जस्ट वेटिंग फॉर देम वो कहते हैं कि नहीं भाई अभी दो बजे नहीं हम पांच बजे करेंगे अच्छा जी पांच बजे कर लो पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपॉइंटेड गवर्नर वॉज बींग सो कोऑपरेटिव विद अ मैन हु जस्ट थ्रोन आउट द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड लुक एट द वे गुलाम नबी आजाद जी जो कभी चुनाव कभी जीते नहीं थे वो कश्मीर में यात्रा निकाल रहा है भाई कश्मीर में यात्रा निकाल। <laughs> अभी आपको अगर आपका एक ही वन पॉइंटेड एजेंडा था कि मोदी जी को टक्कर देना टू जीरो टू फोर में तो आप इस यात्रा को जुड़ जाते भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के उसके साथ जुड़ जाते अगर शरद पवार जी को एकमात्र इंटेंशन था कि नरेंद्र मोदी को हराना तो आप इस यात्रा में जुड़ जाते सहभागी होते Now nobody seems to be wanting that, and that it's constant it's sort of aspirations. And just because of Maharashtra, you see, in Maharashtra, when Amit Shah came here and just because of the fact that he was killed, that Shiv Sena, now he was killed by Shiv Sena or Shiv Sena, or Shiv Sena. That was a big issue. Because they said that the party and the party leadership have been killed, they will not tolerate it. And they will not tolerate it. And they will not tolerate it. And they will not tolerate it. पनिशमेंट मिलना चाहिए आई इट वेंट टू स्टेप हेड टू से दैट पनिशमेंट मिलना चाहिए और दूसरे दिन बारामती में जबरदस्त हलचल चल गया कि बीजेपी के अलग अलग नेता बारामती आके कैंपेन कर रहे हैं और वहां से जो लोकल लीडरशिप कहना है कि यहां से फिर से पावर फैमिली को हम जीतने नहीं देंगे जी तो अब यह चलते आया है कि यह थ्रेट अमित शाह को जो तो उद्धव ठाकरे को नहीं था बिकॉज उद्धव ठाकरे तो इसी कोलैप्स हो गया बाकी तो बचा ही नहीं है दस दस पंद्रह लेके हमें है शरद पवार और वहां पर पूरे कैंपेनिंग चल रहा है कि अगली बार लोकसभा और विधानसभा में पवार फैमिली यहां से चुनके नहीं आएगा एंड दैट रिटालिएशन हैज हैज डिजायर्ड इफेक्ट्स वे अजित पवार से कि गए बार भी इन लोग ने कोशिश किए थे मगर इनके डिपॉजिट चले गए थे मगर अभी जिस प्रकार से बीजेपी एक एक मूव कर रहे हैं एंड इट इज एब्सोल्यूटली क्लियर द सवेरे का जो स्वेरिंग सेरेमनी था Mr Modi had tweeted yes to congratulate the new government of Mr Pawar and Mr uh, <laughs> Mr Fadnavis and Ajit Pawar ab ye clear cut bar bar aa rahe bar ki usme Sharad Pawar ka sahmati tha ji because itne bada decision Modi tweet karna without uh, absolute confidence and without actually connecting to people wo ise bewakufi to karega nahi koi itna senior leader और आज अमित शाह ने जिस प्रकार से दो दिन पहले आके थ्रेट भी किया है वो पूरे पॉलिटिकल पंडित्स का यह कहना है कि द थ्रेट इज फॉर मिस्टर शरद पवार मिस्टर उद्धव ठाकरे इज ऑलरेडी फिनिश्ड जो 10-15 उनके एमपी बाकी है वो भी शायद दशहरा मिलावा में बहुत सारे लोग इधर एक नाथ शिंडे ग्रुप ज्वाइन करेंगे कुछ बोल रहे कि एक दो एम भी आएंगे और चार पाँच एम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे तो थ्रेट इज फॉर मिस्टर शरद पवार मिस्टर शरद पवार हैज बिन लाइंग लो फॉर सम डेज आप देखो कि पांच दस दिन में ज्यादा कुछ बड़ा स्टेटमेंट ना कुछ मूवमेंट ना कुछ कुछ हुआ नहीं है बट अल्टीमेटली व्हाट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी व्हाट इज बैड फॉर डेमोक्रेसी हाउ फार मिस्टर मोदी एंड अमित शाह एंड जेपी नड्डा द बिग थ्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कैन कैरी दिस एंटायर बीजेपी माइट कंटिन्यूज कितने साल और कर पाएंगे और कितने स्टेबिलिटी के माध्यम से पांच साल सात साल दस साल मैन्यूअर करके ले जाएंगे इट डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप स्किल्स बट 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 द पॉइंट इज राइट नाउ दे आर डूइंग इट एब्सोल्यूटली वेल फॉर द बीजेपी बीजेपी का एजेंडा अगर कोई इतने सालों में कोई इंप्लीमेंट करता हो वो ही नरेंद्र मोदी अमित शाह और अभी जेपी नड्डा यू डोंट फाइंड द आरएसएस आल्सो इज एब्सोल्यूटली क्वाइट व्हेन गडकरी वाज साइडलाइंड 
گڈکری جیسے پاورفل نیتا جو آر ایس ایس میں بھی ان کے پوچھنے والے ماننے والے تھے ہی ہیڈ کوائٹ سم انفلوئنس ہوتا ان دی آر ایس ایس ہی از بین سائڈ لائن فار دا پارلیمنٹری کمیٹی پارلیمنٹری بورڈ اینڈ دیر از نتھنگ نو بڑی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اٹ شوز ہاؤ بروٹلی دے ہیو گاٹ ون مائنڈیڈ اٹینشن کہ بی جے پی کو کس پرکار سے لینگتھ اینڈ بریتھ آف انڈیا کو اس پرکار سے پھیلانا and the agenda is being supported by the entire rank and file of the BJP, including the RSS and the allied party, allied association like BHP or Bajrang Dal. So they are moving in one cohesive, ek saath, ek jaga se ghoom rahe, target unho achieve kiya hai, sab jaga saffronize karne ga. And I don't think nothing is going to stop them right now the way things are moving. Pradeep ji, this will go on. Aap kare na, kab tak karenge, Bharatiya Janta Party? Bharatiya Janta Party, Narendra Modi, ya Amit Shah ho, ya koi aur ho. یہ تب تک چلے گا جب تک کہ ان کا وکاس کا مدہ چلتا رہے گا آپ یہ دیکھیں آج کی تاریخ میں نریندر مودی کی ایک اور اچیومنٹ جو ہم لوگ بھول گئے بتانا آج وہ پردھان منتری ہیں تو لہٰذا اچیومنٹ انہی کی ہے انڈیا ہیز اوور ٹیکن دی یو کے ایز دا ففت لارجسٹ اکانومی ان دی ورلڈ آج کی تاریخ میں پانچویں بڑی ارتھ ویوستہ ہندوستان بن چکی ہے ہم لوگ یو کے یعنی گریٹ بریٹن سے آگے نکل گئے ہیں ایک زمانے میں بھارت جو ہے کالونی ہوا کرتی تھی گریٹ بریٹن کی آج بھارت گریٹ بریٹن کے آگے نکل گیا ہے ارتھ ویوستہ کو لے کر کے اینڈ ایز لانگ ایز مسٹر مودی کین لک آفٹر دی اکانومی ایز لانگ ایز دی اکانومی کیپس گروئنگ دا وے اٹ از گروئنگ رائٹ ناؤ ساڑھے تیرہ پرسینٹ پر اکانومی اس بار ان دس کوارٹر اٹ از گرون اٹ از اے سنگل لارجسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ اگر یہ چلتا رہا تو نریندر مودی جی کو کوئی چھو نہیں پائے گا دور دور تک اور نریندر مودی کا جو پہلا مدہ تھا دو ہزار چودہ میں سب کا ساتھ سب کا وکاس جب تک وہ چلتا رہے گا میں پھر یہاں پر بول رہا ہوں کہ آپ ان کو تین سو پچیس سے ساڑھے تین سو سیٹ لینے سے جیتنے سے ذرا بھی روک نہیں سکتے ہاں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ہے کانگریس کا سروائیول کا پرشن ہے کیا کانگریس جیوت رہے گی یا نہیں رہے گی لیکن اب لگتا ہے جیوت رہے گی کیونکہ کانگریس جوڑو یاترہ میں بہت لوگ جڑ رہے ہیں جتنے بھی بی جے پی کے اپوننٹس ہیں یعنی بی جے پی ویرود ہی جتنے بھی لوگ ہیں آج کانگریس سے جڑ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے پردیب جی یہ بھی بتا دوں آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو ایک پرسنٹ والے اور ڈیٹ پرسنٹ والے جو گھوم رہے ہیں نا جب تک وہ واپس گھر پہنچیں گے ان کو شاید یہ معلوم پڑے گا کہ یہ سب لوگ یا تو بی جے پی میں چلے گئے یا کانگریس میں چلے گئے ہو سکتا ہے کہ نتیش کمار جی ایک دن جاگے اور ان کو معلوم پڑے کہ میری پارٹی ہی ختم ہو گئی کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان این ایونٹ کنگریچولیشن ٹو مسٹر مودی ونس اگین ونڈرفل جاب ڈن ویئر سینٹرل وسٹا از کنسرن فینٹیسٹک جاب ویئر دی انڈین اکانومی از کنسرن وی آر ناؤ دا ففتھ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ دس از ریئلی اینڈ ٹرولی بریئنٹ اینڈ ونس اگین بیسٹ وشز آن اونم اینڈ بیسٹ وشز اگین آن دا برتھ ڈے آف مدر میری دا مدر آف جیزس دس از for all our viewers. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now, I'm just with you, Pradeep Ji, and with me, you all have to say Namaskar, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji.